Vamos a reaccionar a la competencia de Daddy Aioli, que nunca ha reaccionado a ninguna competencia suya. Se llama Show Day de Daddy Aioli, Chilo Orteaga y Robert Quiroga, pero bueno, vamos a ver cómo le fue la competencia a Daddy, ¿no? No sé si os pasa, no sé por qué, que en las redes sociales, en TikTok, Instagram, a Daddy y Oli lo veo como, como mucho más impresionante. Y luego cuando sale a Terima, a ver, está espectacular igualmente, pero no sé, en las redes sociales lo veo como, como mucho más exagerado, ¿no? No tenemos el video de frente, pero bueno, es lo que hay. Está bien, tiene, tiene buena condición. Tendríamos que ver a los demás, ¿no? A ver si tenemos suerte y, y poner a los demás al lado para poder comparar bien, ¿no? ¡Espalda, espalda! ¡Espalda, espalda! ¡Eso! Se le ve que como está como muy sombreado, ¿no? No se ve, no se ve tan bien. Ok, gracias. El tema del posing también es muy importante. De hecho, muchos culturistas eh, ya pro eh, le dedican mucho tiempo al posing porque la verdad que... Es que eh, aprender a posar es aprender a enseñarte. Entonces, cuanto, cuanta más experiencia tienes posando, pues mejor te irá. Porque es como enseñar lo mejor que tienes y esconder lo peor. El este ya lo pasaron al centro, donde debe estar. Claro, claro no lo podemos ver muy bien, pero sí que parece que este está un poquito más grande. Aunque ves, si os fijáis en las competencias de Mister Olimpia, pues podéis ver que muchos de ellos tienen, esta, tienen el, las nalgas, o sea, el, el glúteo estriado, el femoral y todo, y aquí en este caso no. No porque no puedan, sino porque no han apretado lo suficiente o no, no han hecho una pre preparación lo suficientemente larga para salir en la máxima condición posible. Nadia Yoli tampoco, tampoco tiene las nalgas estriadas. Por norma general, cuando tienes el culo estriado, quiere decir que estás seco, seco de todas partes. ¿Ves? Aquí lo estamos viendo de lado, entonces no lo podemos ver bien, o sea, no podemos evaluar bien, bien. Tendría que, tendríamos que estar completamente eh, rectos, así para poder ver bien. Aquí sí que podemos ver que este, pues está, sí, está mejor, está, está más grandote. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, vamos! Pero Daddy Ayoli también, también trabajó Anaconda, eso sí, eso, este no tanto, pero Daddy Ayoli sí que hizo su trabajo ahí. ¡Esa es tuya! Este, no sé quién va a ganar, pero este para mí se ve mejor. Relájate, relájate. Ves, por ejemplo, aquí a este lo podemos ver, pero de, a Daddy desde este enfoque, pues casi no vemos nada, ¿no? De la, de la pose. ¿Qué es para? Doble vista. ¿Se podría subir al escenario con rifle? Creo que en este, en, 
en esta federación en concreto sí que se puede, en otras no, pero aquí parece que sí. Yo creo que como el jurado está enfrente, Daddy ha querido pues salir un poco más amenazante, ¿no? Si no me, si no me pones primero, pues ya sabes lo que te toca, ¿no? Yo creo que es algo de eso. Oh, yes. ¿Qué pasa, crack? Hermoso, hermosa, hermosa. Bueno, antes de seguir con el vídeo, tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito. También puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba. Y en la descripción de este vídeo tienes mi WhatsApp para poder preguntarme sobre asesorías, programas, enfocado en cambio físico, mejora del rendimiento, etc. Puedes seguir con el vídeo. Saludos. Es que siento que Daddy como que se curva mucho y eso hace, aquí a este le pega mejor la luz y a él se le hace más sombra, se le hace más oscuro, más sombra, porque al curvarse tanto creo que la luz pega de arriba y como que se tapa. ¡Grande, Daddy! Pues, si lo vemos de espalda... De lo poco que podemos ver, sí que podemos ver que este tiene las piernas más grandes, tiene más glúteo. ¡Abre, abre! ¡Ábrete! En general está mejor. ¡Grande, ¿Es cierto que con sus, asesorías, con sus asesorías puedo tener una anaconda hasta el pito? No, ese tipo de asesorías ya se descontinuaron porque hicieron pues, que muchos clientes míos tuvieran muchos problemas en su día a día. Sobrepeso y eso. Relájate hoy. Yo creo que sabe, sabe qué poses le quedan bien. ¡Vamos, Daddy! Él estaba ahora apretando mucho, pero cuando si aprietas mucho, el tema del posing es complicado. Si te pasas apretando, incluso te puedes... Eh, ¿Cómo se llama? Puedes perder tono, puedes perder dureza porque te depletas. O sea, pierdes dureza porque te depletas, o sea, gastas como mucha energía. Hay que apretar, pero pero sin temblar, o sea, hay que apretar ni mucho, ni mucho, mucho, ni poco, o sea, lo, lo justo y necesario. Gracias. Joder, Daddy, de verdad. Aquí unos campeones. Sí. Está, está emocionado. Estoy feliz, me sufrí mucho, pero de que... ¿Cómo era, ¿Cómo era el dicho que dijiste? El que dicho que dice, que te digo que no me gusta, que dice el segundo lugar es el primero que pierde. Pero más bien es el primero que reconoce que tiene que mejorar todavía más y darse cuenta que puede alcanzar lo alto. Ah, quedó en el segundo lugar. Bueno, si lo dio todo, lo dio todo. Eso, eso es lo importante. Peor es cuando sabes que no lo diste todo y, y quedas segundo o pierdes, ahí te afecta más incluso porque sabes... Tú dentro de ti sabes que no lo diste todo. Pero si lo diste, si lo diste todo, mi pana, pues lo diste todo. Estoy cansado ya. ¿Qué físico te gusta más, el de Daddy o Belcast? A ver, me gusta más el de Daddy. A ver, Belcast al lado de Daddy está flaco, porque Belcast tiene un cuerpo más, yo lo diría, playero. Y Daddy quiere más tener un cuerpo competente en culturismo, es diferente. Este esfuerzo está cabrón, o sea, todos aquí, todos acá el Robert, tú y tú, se sienten cansados, obviamente, es el esfuerzo chido de decir, oye, sigo mejorando, ¿sí? Ahora no podemos decir que todos caben en un podio, prácticamente, ¿sí? De eso se trata, yo tampoco saqué mi carnet a la primera. Hombre, a la primera tampoco, yo creo que tenía como las expectativas muy, muy, muy elevadas, ¿no? Porque no sé qué tipo de carnet, pero si estamos hablando de un carnet pro... O sea, hay gente que está años y años y años y no lo consigue. Y de aquí, Dari, la siguiente la condición chida, ¿eh? 
Y ahí nomás que... ¿Eh? Aquí su hermano Manuel apoyando desde Guadalajara. ¿Cómo sientes, Manny, de ver el trabajo de Dari? Cuando, cuando Manuel lo vio primera vez. Mucho amor familiar, mucho amor familiar. Eso ahorita ya antes de competir, la mamá le dijo, te ves pasado de verga. Y la neta es que sí. Calidad muscular de un año a otro. No sabemos, ¿no? No me estoy quejando, no es de que no es de que no es de que dice que es natural, pues no sé si lo ha dicho, no lo sé. Es como de que alivio, de que quiero, quiero mejorar mucho. Bajo mi punto de vista, por todo lo que yo he visto de él en redes sociales, etc., no me da esa confianza como para creer que es natural, y es que además no lo he visto decir que es natural. Por lo tanto, no lo sé, no lo sé. Yo me decantaría más por el no que por el sí. Pero porque no lo he visto decir que sea natural ni nada parecido. Sí lo he dicho muchas veces en sus primeros videos, claro, pero en sus, de sus primeros videos hace años, crack. Ahora actualmente, en este tipo de competencias que prácticamente casi todos usan, pues yo diría que lo más normal es que él también use. Me odió un ratito con las cargas, pero ven la condición, tuvo que bajarse más de 10 kilos en dos semanas. ¿Quién se la rifó a eso? Está haciendo sus dos horas de cardio, haciendo su dieta al 100. Bueno. Pero ¿por qué tuvo que bajar 10 kilos en dos semanas y hacer dos horas de cardio, etcétera? No lo entiendo. Descansando también bastante Y pues claro que todos queremos llevarnos como que esa dicha De sacar un primer lugar y sacar un carnet profesional A la primera Hombre, ya te digo yo que habría salido muchísimo mejor Condicionado Si hubiera hecho una preparación con el tiempo Que toca No sé si es porque de repente Le dio Por querer competir dos semanas antes O algo así Pero vaya, para hacerlo bien De verdad bien necesitas meses Evidentemente, para mantener toda la musculatura posible, fuerza y salir en la mejor condición. Pero bien para eso que es, hay nivel, hay que seguir mejorando, ¿eh? ¿Okay? Lo que sucede cuando perdemos peso muy, muy rápido, abusamos de mucho del cardio, como este ha dicho, dos horas al día, etc. Es que luego, cuando vas a competir, evidentemente no sales en tu prime. No sales en tu prime. Sales como más plano, menos lleno muscularmente de lo que podrías salir. Daddy Ayoli incluso haciendo eso se ve, se ve lleno, pero habría salido mil veces mejor haciendo una preparación como, como tiene que ser. No perder 10 kilos en dos, sema eh, en dos semanas o 10 días, eso no tiene sentido. Pues siento orgulloso, ¿no? Estoy orgulloso. Ya, ya, ya no va a competir más, ¿verdad? Ya no. Ah, sí, sí. Esa de Ramón Parma, por favor. Cabrón, estuviste Hace unos meses le preguntaron y dijo que sí, y cuando se dio la vuelta tenía como tres jeringas en el bolsillo del pantalón. Fue una forma de decir que no es Nati. Yo creo que no lo es, en, su, en este caso. Yo creo que no, eh, pero no he visto ningún video que diga, no lo soy, o sí lo soy, no, no lo he visto. Increíble, ¿no? ¿Cómo te sientes para, por lo...? que acaba de pasar. Todavía faltan más resultados de los otros chavos del equipo, pero la neta se siente bien cool porque todos se están llevando lugares eh, merecidos, falta trabajo, siempre hacer, eso es eso es mismo. Son un poco la gente que entiende cómo funciona el bodybuilding y el bodybuilding es así, o sea, llega alguien mejor y tienes que seguir manteniendo y mejorando y es bien quiero saber de que, que me voy a basar en el que me ganó para ganarle también a él. Y es una competencia contigo mismo, hay que entenderlo todo. Dice... Pero yo creo que si hubiera hecho una preparación como, como tiene que ser, perdiendo peso poco a poco, etcétera, habría salido muchísimo mejor. No es lo mismo prepararse o perder 10 kilos en 10 días que perder 10 kilos en 3 o 4 meses. Es muy diferente luego la condición que vas a obtener y la cantidad de masa muscular que vas a preservar. No me sé el contexto, no sé por qué han perdido tantos kilos en 10 días, pero está mal. O sea, hay mil formas de hacerlo mejor que perder tanto peso en 10 días. Pero en verdad muchos no lo entienden. Yo estoy orgulloso de cada uno de ellos. De carrera de pro solo lo gana el primer lugar, sí. Mayormente sí. Van a ver que el otro año vamos a reventar. Pues ya, ya se bajó el sentimiento. 
a su ayudarnos ya. Ahora, le di mi todo esfuerzo, quiero que sepan que le voy a dar más duro la siguiente. Yo sí quiero mi carrera pro. Esto no es de que perdí, ya la dejo. No es perdí, voy a mejorar y a la siguiente sí la ganó. Y pues la neta, muchas gracias por todo el apoyo a todos. Dos segundos. ¿Qué pasa cuando perdemos tanto peso en poco tiempo? Que seguramente lo habréis escuchado de otros eh, competidores, igual que Madelman, ¿no? que tenía que hacer un recorte de peso muy grande para poder meterse en el peso para el Classic, Physique, etc. ¿no? Pues que sales más blando, sales visualmente, sales más pequeño, más blando, visualmente menos duro, más, pues eso, más fofo, entre comillas, al contrario de que si nosotros lo que hacemos es muy poco a poco durante el tiempo, perder peso poco a poco, poco a poco, poco a poco, vamos a mantener mucho mejor la masa muscular, mucho mejor la fuerza, mucho mejor el glucógeno muscular y luego la carga, la carga de glucógeno para llenar los músculos, porque tenemos que entender que cuando ya estamos meses en déficit eh, muscularmente nos solemos ver más vacíos, un poquito más, hacer una carga poco a poco, sostenida en el tiempo también, la carga también se tiene que hacer poco a poco para que al cuerpo poco a poco le dé tiempo de ir asimilando la subida de carbohidratos semana a semana y que el músculo pueda quedar lo más lleno posible para el día concreto que te toque la competición. Por otro lado también le, le faltaba condición en el sentido de bajar más el porcentaje de grasa, estriar un poco más... Cuando estrías femoral, glúteo, etcétera, quiere decir que ya en general estás seco seco. Pero lo que digo, más tiempo crack, 10, 10 días, 10 kilos crack, pero que, pero, pero que es esto crack dos lugares, una es regional, que era la obligatoria para poderse subir a la a la a la Pro Qualifier, estábamos a nada de hacernos pro, casi a nada, a nada, a nada, segundo lugar. Yo creo que lo consigues, pero prepárate con mucho más tiempo, mi crack, prepárate con mucho más tiempo. Te preparó como, como, pues eso, como alguien que usa química, ¿no? Eh, alguien natural, un culturista natural, para nada en lo absoluto. Se, se prepara como un culturista que usa química. De hecho, yo considero que si los culturistas con química se empezaran a, a preparar como los naturales, saldrían en muchísima mejor condición. Porque muchos que se preparan eh, con doping hacen cambios muy, muy bruscos, se deshidratan de manera muy, muy fuerte. Y tenemos que entender que el agua no está solo entre la piel, también está dentro del músculo. Por lo tanto, muchas veces empezamos a tomar diuréticos en exceso, a lo tonto, y eso también hace que eh, tu masa muscular también se vea más pequeña, porque también se va el agua de dentro del músculo. Tú cuando consumes diuréticos, no le estás diciendo al diurético, quiero que me quites el agua que tengo subcutánea entre la piel, pero no la del músculo. No, crack. Lo que hay que hacer es intentar hacer una carga de carbohidratos coherente, inteligente y con mucho tiempo. Un culturista natural, cuatro o seis semanas antes de competir, ya está en el punto de grasa ideal. Ya está, ya está en, el, en, en el porcentaje de grasa que le toca. Pero a partir de ahí, tiene que hacer algo que se llama como reconstrucción metabólica. Semana a semana lo que hacemos. Hemos llegado hace cuatro o seis semanas al punto más bajo en cuanto al déficit calórico. Y a raíz de ahí, cuando ya estamos con un porcentaje de grasa bajísimo, tenemos que entender que ahí tenemos una sensibilidad a la insulina brutal. Los músculos están súper, súper, súper receptivos. Entonces, a partir de ahí, aparte de llevar un entrenamiento más metabólico, ahí sí tiene sentido lo de los entrenamientos enfocados en el bombeo. Aparte de eso, lo acompañamos con semana a semana ir aumentando los carbohidratos. Poco a poco. ¿Por qué poco a poco? Para no rebosar. Y para saber cuál es la cantidad de carbohidratos ideal para nosotros para que no nos pasemos, e ir tanteando, por ejemplo, si sabemos que a partir de tantos carbohidratos nos estamos pasando y ya como nos vemos visualmente ya nos vemos más aguaditos, pues le bajamos un poquito a los carbohidratos. Y así así vamos ajustando semana a semana para hacer la puesta a punto lo mejor posible para el día del campeonato y ir pincelado en cuanto a porcentaje de grasa y en cuanto a la llenura del músculo, que tiene que ver con los carbohidratos, el entrenamiento más metabólico, consumo de agua y sal básico y llegar al día del campeonato lo mejor posible así que bueno si, que, eh, si queréis que reaccione a algunos vídeos de youtube en los comentarios me podéis poner el link de los comentarios de los vídeos que queréis que reaccione y les mando un besote chavos